পড়াশোনা করব চ্যাপ্টার থ্রি জেনেটিক্স নিয়ে এবং এই চ্যাপ্টারটা অনেক বেশি ইন্টারেস্টিং কিন্তু সমস্যা হলো এখানে কিছু কনসেপ্ট আছে যা অনেকের কাছে বোঝাটা একটু কঠিন তো তাই আমি চেষ্টা করেছি যতটা সহজভাবে তা বোঝানো যায় তা আপনাদেরকে বোঝানোর এবং এই চ্যাপ্টারটা যে কত মজার হতে পারে তা আপনাদেরকে বিভিন্ন কনসেপ্টের সাথে পরিচয় করার মাধ্যমে তা আমি আপনাদেরকে উপলব্ধি করানোর চেষ্টা করব তো প্রথম প্রথমত আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে এই জেনেটিক্সের ইন্ট্রোডাকশান এবং হিস্ট্রি নিয়ে আলোচনা করব তো প্রথমত জেনেটিক্স কি আপনাদের বইতে সোজা ভাষায় লেখা আছে জেনেটিক্স হলো সায়েন্টিফিক স্টাডি অফ হেরিডিটি শব্দটা বা আমাদের এই বাক্যটা শুনে অনেকটা কঠিন লাগতে পারে কিন্তু তা কিছুই না এই যে আমরা শব্দটা দেখছি হেরিডিটি এর সোজা বাংলা হলো বংশগতিবিদ্যা এখানে আমরা যদি আসি বংশগতিবিদ্যা বলতে কি বুঝি বংশ আর গতি একটা ছোট্ট উদাহরণ দিয়ে আপনাদেরকে আছে এই ধারণাটা আমি পরিষ্কার করি আমরা প্রায় সময় বলে থাকি এই ছেলেটি তার বাবার গায়ের রং পেয়েছে বা এই ছেলেটি তার বাবার হাইট পেয়েছে বা এই মেয়েটি তার মার বুদ্ধিমত্তা পেয়েছে এর মাধ্যমে আমরা কি বোঝাই এর মাধ্যমে আমরা বোঝাই এক জেনারেশন থেকে আরেক জেনারেশনে একটা বৈশিষ্ট্যের ট্রান্সফার ঘটেছে যাকে আমরা বলে থাকি বংশগতি তো এই যে বৈশিষ্ট্যের ট্রান্সফার ঘটে এক জেনারেশন থেকে আরেক জেনারেশনে তাকে আমরা বলে থাকি বংশগতিবিদ্যা বা হেরিডিটি এবং এর পুরো সায়েন্টিফিক স্টাডি বা বৈজ্ঞানিকভাবে যে পড়াশোনাটি করা হয় তাকে আমরা বলে থাকি জেনেটিক্স তো মোটামুটিভাবে সোজা বাংলায় এটি হলো আমাদের জেনেটিক্স এটি হলো বংশগতিবিদ্যার একটি সায়েন্টিফিক স্টাডি তো ইন্ট্রোডাকশন তো হলোই তো এখন আমরা আসবো এর মজাদার হিস্ট্রিটা নিয়ে জেনেটিক্সের ইতিহাস অনেক বেশি মজাদার এবং অনেক বেশি ইন্টারেস্টিং আর এই ক্ষেত্রে আমরা মাথায় রাখতে হবে যে আমরা সবসময় স্মরণ করে থাকি গ্রেগর জোহান ম্যান্ডালকে কেন স্মরণ করে থাকি আমরা গ্রেগর জোহান ম্যান্ডালকে কারণ তাকে বলা হয় বংশগতিবিদ্যার জনক বা ফাদার অফ জেনেটিক্স বলা হয়ে থাকে কেন বলে থাকি তবে একটি কথা বলে রাখি গ্রেগর জোহান ম্যান্ডেল কিন্তু কোনো প্রকার বিজ্ঞানী ছিলেন না মানে স্বীকৃত বিজ্ঞানী ছিলেন না তিনি ছিলেন একজন খ্রিস্টান ধর্মযাজক তো তিনি তার অবসর সময়ে কিছু মটরশুটি গাছ চাষ করতেন এবং মটরশুটি গাছ চাষ করতে গিয়ে তিনি অনেক কিছু অবজার্ভ করলেন একজন একজন ঠিক একটি বিজ্ঞানীর মতো এবং তিনি দেখলেন যে এক জেনারেশন থেকে আরেক জেনারেশনে কিভাবে আমাদের বৈশিষ্ট্যগুলোর ট্রান্সফার ঘটতেছে এবং তিনি অনেক কিছু অবজার্ভ করলেন এবং যে সমস্ত জিনিস তিনি অবজার্ভ করলেন তা থেকে তিনি দুটি বেসিক ল দিয়েছেন যাকে আমরা বলি মেন্ডেলের সূত্র এবং তা আমরা এখন সব জায়গায় গ্রহণ করে থাকি এবং আমাদের পুরো জেনেটিক্সের যত কিছু আমরা এখন পড়ে থাকি বা যত কিছু পড়ব সব কিছু বেস হলো মেন্ডেলের এই দুটি সূত্র এই কারণেই আমরা গ্রেগর জোহান মেন্ডেলকে আমরা বংশগতিবিদ্যার জনক বলে থাকি যদিও তিনি ছিলেন একজন খ্রিস্টান ধর্মযাজক এবং এই ইনোভেটিভ এক্সপেরিমেন্টের কারণে আজকে আমাদের এই জেনেটিক্সের যে চর্চা বা জেনেটিক্স নিয়ে যে আমরা যত পড়াশোনা করে থাকি তা এত দূর পর্যন্ত এগিয়ে আসতে পেরেছে তো আমরা ইন্ট্রোডাকশান এবং হিস্ট্রি বিষয়টি শেষ করেছে তো পরবর্তীতে আরও অনেক ইন্টারেস্টিং টপিক আছে আপনাদের জন্য এবং আমরা এর পরবর্তীতে আমরা আরও কিছু বেসিক কনসেপ্টের গভীরে যাব এবং আমরা এর পাশাপাশি জিন তত্ত্ব মানে জেনেটিক্সের একটি সুন্দর বাংলা হলো জিন তত্ত্ব অনেকে এটাকে হেরিডিটি বা বংশগতিবিদ্যা বলে থাকে বাট তার আরও সায়েন্টিফিক শব্দ হলো জিন তত্ত্ব তো সেই জিন তত্ত্বের জিন কাকে বলে সে জিন যে ডিএনএর অংশ ডিএনএ কাকে বলে আয়নে কাকে বলে ক্রোমোজোম কাকে বলে এবং আরও অনেক ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্ট নিয়ে আমরা পরবর্তী লেকচারে হাজির হব